ഫ്രണ്ട്സ് ലവ് ടു ട്രാവൽ സോണിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ കന്യാകുമാരികളാണ് കന്യാകുമാരിയിലെ സൂര്യോദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടു മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും തല നീട്ടുന്ന സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് സൂര്യോദയം നന്നായി കാണാൻ പറ്റാതെ നിരാശയോടെ മടങ്ങുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരെ വിവേകാനന്ദാശ്രമത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വിവേകാനന്ദാശ്രമത്തിലെ ലോഡ്ജിലേക്ക് പോവുകയാണ് ലോഡ്ജിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ബാഗുകളൊക്കെ എടുത്ത് പ്രഭാത ഭക്ഷണമൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ കന്യാകുമാരി വിവേകാനന്ദപ്പാറയിലേക്ക് പോകും ഏകദേശം ഏക്കറുകളോളം വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരു ആശ്രമ പരിസരമാണ് ഈ വിവേകാനന്ദാശ്രമം ഇവിടുത്തെ ഏക്കറുകളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടത് മൈലുകൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പീക്കോക്കുകൾ എവിടെ നോക്കിയാലും നിൽക്കുന്നു ഇതാ ഈ വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന ആൺമയിലുകളും പെൺമയിലുകളും ഉണ്ട് മയിലുകളുടെ വിഹാര രംഗമാണ് ഈ വിവേകാനന്ദാശ്രമം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിനു വേണ്ടി അതിന് ഓടി നടക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കാടുകളും അതുപോലുള്ള ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും കാട് പിടിച്ച് കാട് കാടാൽ നിറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അത് സംരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വനം പോലാണ് ഇത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ വിവേകാനന്ദൻ്റെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സ്ഥാപിച്ച അദ്ദേഹം വസിച്ച ഒരു ആശ്രമമാണ് ആ ആശ്രമത്തിൻ്റെ പരിസരവും പ്രകൃതിക്കിണങ്ങിയ രീതിയിൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എന്തുകൊണ്ടും വളരെ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് വന്ന് വളരെ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് താമസിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് വിവേകാനന്ദാശ്രമം അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും അധികം നേരം നിൽക്കാൻ സമയം ഇനി നമ്മൾ വിവേകാനന്ദപ്പാറയിലേക്ക് പോവുകയാണ് വിവേകാനന്ദപ്പാറയിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം വിവേകാനന്ദപ്പാറയിൽ എത്തുന്നതിന് അവിടെ ബോട്ട് ബോട്ട് കയറി മാത്രമേ അവിടെ ഇട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബോട്ടിൽ നിന്ന് പാസ് എടുക്കണം പാസ് എടുത്തിട്ട് ബോട്ടിൽ കയറി നമ്മൾ വിവേകാനന്ദപ്പാറയിലേക്ക് അപ്പം പത്ത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മെഴുവേലി പത്മനാഭോദയ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അവർ അധ്യാപകരുമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഉള്ളത്
കടലിലൂടെയുള്ള യാത്ര ബോട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്രയാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് ധരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിലേക്ക് കയറുവാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇന്ന് നല്ല ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചകൾ കാണുവാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളതിന് നല്ല തിരക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ കയറുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ പറയാം ഒരു മെമ്മോറിയൽ ആണ് ഈ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ജീവിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ് അദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു റോക്ക് എന്ന നിലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ആണ് ഇത് ഈ മണ്ഡപം ഇവിടെ പണി കഴിപ്പിച്ച് അതിന് സന്ദർശകർക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇത് കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധ്യാനിച്ച ധ്യാന മന്ദിരം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഉള്ള കുറേ സംഗതികളുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനമുറി ഉൾപ്പെടെ ഗ്യാലറി ഉൾപ്പെടെ പല നിർമ്മാണങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ ശ്രീപാദം എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഭാഗവും വേറൊരു മണ്ഡപവും ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ദൈവതുല്യനായി ആരാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജനവിഭാഗം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അവർ ഇവിടെ എത്തി അവർ കൂടാതെ എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ എത്തി ഈ ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങാറുള്ളത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതി തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് തിരുവള്ളുവർ എന്ന തമിഴ് കവിയും തത്വചിന്തകനുമായിരുന്ന തിരുവള്ളൂർ എന്ന മഹാകവിയുടെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു നിർമ്മിക്കുകയും ആ സ്റ്റാച്ചുവിന് ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നടി ഉയരമുള്ള ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു ഉയരമുണ്ട് ആ സ്റ്റാച്ചു നിർമ്മിക്കുകയും രണ്ടായിരം ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതി അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ മണ്ഡപത്തിനകത്തെങ്ങും ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ധ്യാന മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വളരെ സൈലൻ്റായിട്ട് കയറി ഒരു ഒച്ചയും ബഹളവും അനക്കവും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ അവിടെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാതെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വരേണ്ടതായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് കയറ്റി വരുന്നത് ക്യാമറ അനുവദിക്കത്തില്ല ശ്രീവാദ മണ്ഡപത്തിൽ പോകുമ്പോഴും ക്യാമറ അനുവദിക്കത്തില്ല ഇത് മറ്റേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റാച്ചു ആണ് തിരുവള്ളൂരിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അപ്പം മനോഹരമായ ഒരു ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യൻ്റെ കാൽപാദ സ്പർശമേറ്റ അദ്ദേഹം ജീവിച്ച് ഇരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കന്യാകുമാരി വിവേ ശ്രീ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ റോക്ക് അത്രയും ചരിത ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമെന്ന നിലയിൽ വളരെ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ മാക്സിമം സൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തായിട്ട് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ വിൻ വിൻഡ് മില്ലുകൾ ഒരുപാട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിൻഡ് മില്ലുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അത് കടലിൻ്റെ അങ്ങേ സൈഡിലാണ്
കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല സമയം കൂടുതലില്ലാത്തതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഈ യാത്രയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്നു എല്ലാവർക്കും ന